రొయ్యలు పనసు గింజల కూర మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏటో చూద్దామా రొయ్యలు పనసు గింజల కూర తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యలు పావు కిలో ఉడికించిన పనసు గింజల అరకప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు సార్ నాగలక్ష్మి గారు స్టార్ట్ చేసేద్దామా చేసేద్దాం ఓకే సో ఏం వేసుకుంటారు ముందుగా ఆయిల్ అండి కొంచెం ఆయిల్ వేడెక్కాక వేడెక్కాక ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటారు మీరు హౌస్ వైఫ్ జాబ్ చేస్తుంటారా హౌస్ వైఫ్ అండి హౌస్ వైఫ్ అయినా ఓకే ఇంకేమైనా వేస్తారా కొంచెం ఆనియన్ ఫ్రై అయ్యాక అల్లం వెల్లుల్లి వేస్తాయి సో మీకు జాబ్ ఏం చేయట్లేదు ఖాళీగా అంటున్నారు కదా మరి బోర్ కొట్టదా అంటే వంట అండి వంట ట్రై చేస్తుంటాను వెరైటీస్ పిల్లలతో సరిపోతుందండి ఇద్దరు పిల్లలు అంటే ఎంత ఏజ్లో ఉన్నారు పిల్లలు టెన్ ఇయర్స్ పెద్ద పాప అండి సిక్స్ ఇయర్స్ చిన్న పాప ఓ అయితే వాళ్ళ చదువు ఎగ్జామ్స్ అలా మీకు కొంచెం పుదీనా పుదీనా కొత్తిమీర కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇవి ముందే జనరల్ గా లాస్ట్ లో వేసుకుంటుంటారు కదా ఇది మీరు మళ్ళీ ఫైనల్ గా వేస్తానండి ఇంకో కొంచెం ఆయిల్ లో ఫ్రై చేస్తా కొద్దిగా సాల్ట్ పసుపు మీరు వేసాక నేను కూడా ఆలోచించి ఆ అన్నారు కదా అవును కదా పసుపే కొంచెం బాగా ఫ్రై అయ్యాక రొయ్యలు వేస్తా రొయ్యలు ఏం చేస్తారు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి కొద్దిసేపు ఉడికించానండి రొయ్యలకి పసుపు ఉప్పు వేసి కొద్దిగా ఉడికించాను లైట్ గా పసుపు ఉప్పు వేసి నూనెలో వేయించారు ఉడికించాను దగ్గరగా ఉడికించారా లైట్ గా ఓకే ఆహా అంటే కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి వేయించినట్టు కదా ఉడికించు మనము కడిగాక వాటర్ వస్తుందండి రొయ్యల్లో ఆ నీరంతా ఇంకిపోయే వరకు రొయ్యలు అలా కొద్దిగా నూనె వేసుకొని ఆ రొయ్యల్లో వచ్చే నీరుతో కలుపుకొని అది కొద్దిగా దగ్గర పడేంత వరకు ఉంచుకున్నారు వాటికి కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు దించిన తర్వాత ముక్కలు ఉడికే ఉడికిన ఉడికేటప్పుడే కొద్దిగా ఉప్పు పసుపు ఉప్పు పసుపు ఓకే వేసుకుంటారా వేస్తాను ఇప్పుడు ఇది కూడా ఉడకపెట్టారా ఇది కొంచెం ఉడికించానండి పనసు గింజలు ఉడికించి ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసింది పనసు గింజలు ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత వేసేస్తారా అవి కూడా వేసే సో చాలా మందికి తెలియదు అనుకుంటే పనసు గింజలు కూడా వండచ్చు అని రొయ్యల కాంబినేషన్తో ఇదే ఫస్ట్ మామూలుగా పనసు గింజలతో వండుతూ ఉంటాను అసలు మామూలుగా పనసు గింజలు కూడా వండుకోవచ్చు అనేది తెలియదు కొంతమందికి తెలుసు కొంతమందికి తెలియకపోయి ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆ సీజన్ వచ్చేటప్పుడు గింజలు పారేస్తూ ఉంటారు ఆ తొన్నలు మాత్రమే తింటారు కానీ ఊరికే తిన్నా బాగుంటాయండి అవి ఉడకబెట్టి చేసి ఊరికే తిన్నా కూడా బాగుంటాయి కొబ్బరి పొడి అండి గ్రేవీ కోసం సో అది అచ్చంగా కొబ్బరి పొడి అంటే పచ్చి కొబ్బరి లేదండి కొబ్బరి లైట్ గా వేయించి పచ్చి కొబ్బరిని వేయించారా ఎండు కొబ్బరి వేయించానండి ఓకే ఎండు కొబ్బరిని కాస్త వేయించుకోవాలి నూనె లేకపోతే ప్లెయిన్ గా ప్లెయిన్ గానే ప్లెయిన్ గా వేయించేసుకుని పొడి చేసుకున్నారు కొద్దిగా వాటర్
చాలా మంది ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఉద్దేస్తూ ఉంటాం కదా నువ్వు ఇలా అది చదవాలి ఇవి చదవాలి అనుకుని వాళ్ళ ఇష్ట కూడా గౌరవిస్తే మనం బాగుంటుంది ఎందుకంటే తనకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది దాంట్లో కొంచెం మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుంది కొద్దిగా గరం మసాలా అయిపోయినట్టేనా సో కొత్తిమీర ఇప్పుడు వేస్తారా దించిన తర్వాత దించాక వేస్తారు ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటాం రొయ్యలు పనసు గింజల కూర టేస్ట్ చేసేలా ఉందో చూద్దాం రొయ్యలు పనసు గింజల కూర మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా రొయ్యలు పనసు గింజల కూర తయారీ విధానం ముందుగా రొయ్యలు పసుపు ఉప్పు వేసి ఉడికించి ఉంచాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రుదీనా కొత్తిమీర పసుపు వేసి వేయించాలి దీనిలో రొయ్యలు ఉడికించిన పనసు గింజలు కారం ఉప్పు ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే రొయ్యలు పనసు గింజల కూర రెడీ